Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Emergency 20 bzw. Emergency 5 mit der Lüdenscheid-Modifikation auf der großen Lüdenscheid-Map. Jawohl, wir spielen einfach mal wieder eine Runde ganz gemütlich. Ähm, ich muss gestehen, ich hatte eben gerade schon mal eine Folge aufgenommen und habe aber dann die Folge abgebrochen, weil das war mir dann irgendwie einfach dann zu blöd irgendwann, ähm, weil ich vielleicht um die 20 kontaminierte Feuerwehrleute hatte, plus ein Fahrzeug ist explodiert und so weiter. Da schlagen auch noch 15 verletzte Feuerwehrleute dann rumgefühlt und nee, das war mir dann ein bisschen zu blöd, weil diese Brandausbreitung war mir irgendwie zu, also ich war zu überrascht davon. Ich wusste nicht, dass das funktioniert und dann auf einmal, ja, ist alles schief gegangen, was hätte schief gehen können. Deswegen muss ich gestehen, ich habe die Folge tatsächlich abgebrochen. Normalerweise mache ich sowas ja dann nicht, aber das war mir tatsächlich dann zu blöd. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, wir starten jetzt einfach nochmal noch mal neu durch hier und ja, jetzt weiß ich auch Bescheid, dass es da hinten ganz schön in dem Chemiegebiet, ja, sehr komisch laufen kann. Jetzt weiß ich da wenigstens Bescheid, weil normalerweise Chemiebrände gar kein Thema, aber in dem Fall schon. So, äh, was brauche ich hier? Ich würde einfach wieder, weil es schöner aussieht, den Rüstwagen mitschicken. Wir brauchen ja auf jeden Fall den Kran. Feuerwehrkran, ähm, wo war der nochmal, wo war der nochmal, wo war der nochmal? Da, Feuerwehrkran. Plus, wir brauchen... Drei Rettungswagen, drei NES nehme ich jetzt einfach mal, beziehungsweise brauchen sogar vier Rettungswagen, sehe ich gerade. Rettungsrüstwagen äh, schicken wir dahin, Feuerwehrkran schicken wir hier hin, NEF machen wir gerade mal hier, Rettungswagen da, NEF hier, Rettungswagen da und NEF hier, Rettungswagen da. Und dann tue ich gerade nochmal einen Rettungswagen auswählen. So. Ja, weil irgendwie, wir hat, ich hatte hier hinten... Irgendwo Chemiebrand. Wo war's? Wo war's? Wo war's? Ich war eben schon da. Da. Beziehungsweise ich hatte hier einen, einen BMA-Alarm. Das ist ja komplett alles schief gelaufen. Ist ja, ist ja alles schief gelaufen. Ich hatte hier einen BMA-Alarm. Ich bin hingefahren, habe den BMA ausgedrückt und habe mich gewundert, warum der noch piepst. Ich hatte keine Flammen gehört, keine Flammen gesehen, nichts. Hier war nichts. Also habe ich alle Fahrzeuge, habe ich nochmal drauf geklickt, dann war der BMA aus. Es hat nur die rote Lampe geblinkt. Aber es hat nicht mehr gepiepst. Na gut, da habe ich mir gedacht, okay, schicke ich meine Fahrzeuge zurück. Ich hatte hier lauter Fahrzeuge stehen, habe ich zurückgeschickt und ähm, keine Flammen zu sehen. Und auf einmal habe ich gesehen, ja, der Einsatz wird nicht abgeschlossen. Auf einmal stand hier 0 von 11 Flammen gelöscht. Bin ich nochmal hierher, hier überall in dem kompletten Gebiet keine Flammen zu sehen, dann hier hinten. Hier hat einfach alles gebrannt gehabt, die Halle hatte dann gebrannt gehabt. Ja, und dann ging das Chaos los, bis dann die Feuerwehrfahrzeuge da waren wieder hat es total lange gedauert. Ich hatte dann hier nur ein Fahrzeug da und ich wusste nicht, dass ich die Flammen unbemerkt über das Rohr ausbreiten können bis zur Chemieanlage. Das heißt, hier hat dann alles in Flammen gestanden. Ich hatte die ganzen Feuerwehren alle hier hingeschickt und auf einmal stand hier das Gebäude in Flammen. Einfach mal so. Ja, es kann nur sein, dass sich die Flammen hier unbemerkt durch das Rohr weiter quasi gefressen haben. Und ja... Dann auf einmal war hier eine Giftwolke und ich hatte hier alle Feuerwehrleute quasi kontaminiert. Konnte ich nichts mehr mitmachen. Ja, gut, dann hatte ich nur zwei TLS übrig, die ich hier zum Löschen hingeschickt habe, aber die konnten nichts bewirken, also hat das komplette Gebiet hier gebrannt. Dann habe ich hier die ganzen Hähne abgesperrt gehabt und habe gemerkt, ja, es macht überhaupt keinen Unterschied. Jedenfalls hat es bei mir keinen Unterschied gemacht. Die Giftwolke war trotzdem da und ich weiß auch nicht, was es genau bewirken soll. Hab gedacht, dann geht vielleicht die Giftwolke weg, aber nö. Ist leider nicht passiert. Dann hatte ich hier ein Feuerwehrfahrzeug stehen und ähm, irgendwie ist hier dann doch ein Fahrzeug explodiert, obwohl ich gedacht habe, die können nicht mehr explodieren, die können doch noch explodieren, habe ich festgestellt. Dann ist mir also so ein Fahrzeug neben meinem Feuerwehrfahrzeug hochgegangen, zack, hatte ich einfach mal zehn verletzte Feuerwehrleute hier rumliegen und dann, nee, das war mir dann zu blöd, ich hatte keine Feuerwehrleute mehr übrig, ich, die Chemiefeuerwehr war hier quasi schon im Einsatz, ähm. Es war einfach komplettes Chaos, habe ich mir gedacht, nee, komm, brichst du ab, das war mir dann doch zu blöd. Aber wieder lauter Sachen hinzugelernt, beziehungsweise, ja, ich, vielleicht kann mir das nochmal jemand erklären, was bewirkt das, wenn ich diese Hähne zudrehe. Ich habe das das erste Mal jetzt versucht gehabt, es hat aber einfach irgendwie so an sich keinen Unterschied gemacht. Vielleicht hat noch ein Hahn gefehlt, vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht, aber es hat auf jeden Fall an sich keinen Unterschied gemacht bei mir. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Ähm, gut, wir brauchen hier auf jeden Fall P-Tür. Da haben wir Ich weiß nicht warum. Naja. War auf jeden Fall wieder eine Erfahrung. Das nächste Mal weiß ich, wenn da BMA brennt und da leuchtet die rote Birne noch, obwohl es nicht mehr piepst, bleibe ich so lange bei dem Gebiet, bis ich Flammen sehe und gucke mich im Umkreis um. Ja, und die haben, dass sie dich durch das blaue Rohr durchfressen, ohne dass man was sieht, 
war für mich auch neu. Das habe ich auch nicht gewusst, deswegen war ich da nicht drauf vorbereitet. <lacht> ist alles komplett schief gegangen, alles komplett nach hinten losgegangen. Das war mir dann zu blöd. Wie gesagt, bestimmt 20 bis 30 kontaminierte Personen. Ähm, 15 verletzte Feuerwehrleute durch die Explosion und so weiter und so fort. Das war mir dann nichts mehr, das war mir dann wirklich zu blöd. Was geht's? Erwarte Befehle. Ähm, steckt der eine Rettungstyp jetzt im Rettungswagen drin? Höre. Ja, lass Höre. ruhig den Notarzt Sofort. weiter behandeln. Du kannst Höre. weg. <lacht> lass den Notarzt ja. mal weitermachen, der weiß schon, was er macht. So. Was geht's? Jawohl. Normalerweise, wenn was, was schief geht's? geht, lasse ich die Folge ja weiterlaufen, aber das war mir tatsächlich doch dann irgendwie zu blöd. Das war mir zu blöd. Sofort. Aber ich habe mir gedacht, ich erzähle es euch wenigstens mal, was passiert ist. Dann seid ihr vorbereitet, falls ihr hier unten mal wirklich BMA habt, einen Brand habt, neben dem Chemiewerk. Die Flammen können sich ausbreiten. Es kann passieren, dass dann hier das anfängt zu brennen und joa. Aber was halt wirklich dieses Harnabsperren bewirken soll, ich weiß es nicht. Ich habe es gemacht, hatte alle abgesperrt. Feuer hat sich genauso ausgebreitet, die Gift... Gase war noch genauso da. Es war kein Unterschied zu spüren. Es hat mich einfach nur Zeit gekostet. Bin bereit. Naja. Und Fahrzeuge können doch explodieren. Habe ich auch festgestellt. Ein Brandausbruch. Containerbrand. Ja, ich habe mir gedacht, ich muss es einfach euch erzählen. <lacht> Was so alles passieren kann, unbemerkt. Ich kannte das von Emergency, dass... Flammen quasi oder das Rohren brennen können, so segmentweise. Aber das sieht man dann, dann kann sich es weiter ausbreiten. Das kann ich von alten Teilen, aber nicht, dass es einfach dann tatsächlich sich anscheinend hier rüber ausbreitet. Wo man plötzlich einfach hier das komplette Gebäude in Flammen hat und dann schon direkt das nächste und naja. So ist das manchmal. Höre. So ist das manchmal. Alles klar. Alles klar. Da ja. ist fleißig behandelt worden. Da ist fleißig behandelt worden. Ups, jetzt habe ich den Rettungswagen dahin geschickt. Nein, du sollst natürlich nicht dahin fahren. Der Bus soll auch da stehen bleiben. So. Die Person ist gleich fertig behandelt. Der Rüstwagen ist schon da. Der Feuerwehrkran braucht wieder ein bisschen. Der braucht wieder ein bisschen lange. Oder ein bisschen länger. Bin bereit. Bin bereit. Alles klar. Was gibt's? Was geht's? Besonders ärgerlich war, die Folge ging schon 40 Minuten, dann kam dieser BMA-Einsatz rein, ich habe dann direkt danach den Einsatzstopp reingemacht, wollte eigentlich schon aufhören. Und ähm, ja, dann kam halt nochmal dieser, dieser Einsatz, der komplett aus dem Ruder gelaufen ist, weil ich einfach mit vielen Sachen nicht gerechnet habe. Das wäre ja kein Problem gewesen, ich hätte auch das Feuer bei dem BMA eigentlich komplett schnell in den Griff gehabt, weil ich hatte einen Löschzug hingeschickt. Oh, Person ist doch ein bisschen schwerer verletzt, ausnahmsweise mal. Ich hatte einen kompletten Löschzug da quasi wegen der BMA. Und habe alles wieder weggeschickt gehabt, was auf dem Gelände verteilt war, weil keine Flammen zu sehen waren. Dann auf einmal Fahrzeuge weg, BMA ruhig, hat nur noch rot geblinkt, habe ich gedacht, Darstellungsfehler. Ähm und dann auf einmal guckst du ein paar Minuten später nochmal hin und siehst du, so, okay. Da steht irgendwie jetzt auf einmal 0 von 11 Bin Flammen bereit. gelöscht. Jawohl. Ja, und dann hat es irgendwie extrem lange gedauert, bis die Feuerwehr wieder zurück war. Ich weiß nicht, wo die rumgefahren sind. Keine Ahnung. Wird erledigt. Und dann hat, haben halt die kompletten Hallen da in Flammen gestanden und dann kurze Zeit später auch das Chemiewerk. Und da waren halt meine ganzen Einheiten verseucht. Dann noch die Explosion, dann war Feierabend. Da habe ich mir gedacht, nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt habe ich mal kurz die Pause gemacht, durchgeatmet und habe mir gedacht, okay, ich brauche noch ein paar Folgen, ich will noch was aufnehmen, sonst äh, fehlt was fürs Wochenende. Und Wochenende ist ja gerade so die Zeit, wo jeder gucken kann. Da muss dann schon Emergency da sein, auf jeden Fall. Da muss dann schon Emergency da sein. Ich würde mal interessieren, was die Person hat. Geht doch mal weg. Ähm, habe ich den... Ich habe den Polizist aus Versehen dahin geschickt, statt die Tür zuzumachen. War ich wieder im Gedanken oder ich habe aus Versehen falsch geklickt? Wir brauchen den Notarzt gar nicht. Wir brauchen einfach nur mal einen Sunny, der danach guckt. Gut, 
Gut, wir können den Notarzt wieder abbestellen. Ja, ich bin ein bisschen verpeilt. Ich bin immer noch leicht verschnupft. Und irgendwie dann funktioniert das Köpfchen überhaupt nicht mehr. Bin bereit. Genauso wie immer behauptet wird, ich bin so extrem vergesslich. Ich meine, ich bin zwar ein vergesslicher Mensch, aber manchmal wird es auch einfach falsch angesehen, weil ich spiele ja jetzt nicht Emergency jeden Tag. Ich sehe zwar jeden Tag eine Folge, aber ich spiele Emergency nicht bereit. jeden Tag. Oder jeden Titel spiele ich nicht jeden Tag. Sondern ich setze mich meistens hin, nehme dann drei, vier Stunden auf und dann habe ich für die nächsten drei, vier Tage Material. Und in der Zeit oder am nächsten Tag dann oder später am Tag, dann spiele ich eine Modifikation. Dann läuft es wieder alles anders. Dann spiele ich drei, vier Stunden wieder eine Modifikation. Muss ich da mich erst wieder dran gewöhnen. Dann spiele ich vielleicht ähm, drei, vier Stunden am nächsten Tag oder dann abends ähm, drei, vier Stunden Emergency-Kampagne. Ist wieder komplett anders. Dann spiele ich oder ich spiele dann am nächsten Tag Fire Commander. Und dann irgendwann komme ich wieder zurück zur lüdenchat modifikation und bis dahin hat, hat man einfach vieles vergessen oder kommt durcheinander, weil man einfach zu viel anderes in der Zeit bis zum nächsten Spiel wieder gespielt hat. Da kommt man dann einfach durcheinander als Let's Player. Das ist ganz normal. Gerade wenn Spiele irgendwie ein bisschen ähnlich sind, dann kommst du sowieso durcheinander. Wenn du dann halt dasselbe Spiel hast, nur andere Mods, wo manche Sachen anders funktionieren, dann kommt man erst recht durcheinander. Das ist leider so die Tatsache. Das ist leider die Tatsache. So, wir kümmern uns jetzt gerade mal hier drum. Bin bereit. Bin bereit. In Ordnung. Dürfen wir auch nicht vergessen. Übrigens wollte ich euch gerade noch zeigen, wir haben hier gerade noch Notarzt rumstehen. Habe ich jetzt im Livestream erfahren, ich weiß nicht mehr, wer mir es gesagt hat, auf jeden Fall nochmal vielen Dank. Und zwar mit der Taste L kann man tatsächlich die Fahrzeuge selber fahren. Finde ich total cool. Total cool. Miep, 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 miep. Kann man eigentlich auch die Sirenen dann anschalten? Wahrscheinlich nicht. Aber ich finde es mega cool. Ich brauche noch ein bisschen länger zum Wenden. Ja, man hat nicht so den besten Wendekreis, aber ansonsten finde ich es total cool. Ich habe ja eigentlich gedacht, es geht in der Mod nicht. Und habe deswegen Fire Commander so gefeiert, aber tatsächlich mit der Taste L kann man einfach die Fahrzeuge steuern. Wie wurde im Livestream gesagt, das ist die, die Lustig-Taste oder so. Verstanden. Ja. Damit geht es auf jeden Fall. So, Rettungswang ist auch da. Kein Problem. Bin bereit. Ich meine, es ist ja nicht nur so, dass man alle drei, vier Tage vielleicht ein Spiel spielt, wenn man so im Voraus halt immer die Spiele aufnimmt, wie ich es immer versuche zu machen, damit man einfach am Stück spielt und dann ein bisschen mehr wieder im Spiel drin ist, dann kommt dann noch der Let's Play Effekt dazu, der ganz normal. Also deswegen kommt es euch vielleicht vor, als wäre man irgendwie total der extrem vergessliche Mensch, der irgendwie Alzheimer hat oder dement ist oder was weiß ich. Ähm, aber tatsächlich ist es einfach wirklich so, dass man halt ähm, viele Stunden ein Spiel spielt, nimmt dabei auf, dann hat man wieder viele Folgen oder drei, vier, fünf Folgen. Ich, meine Folgen gehen ja meistens ziemlich lange. Und ähm, ja, dann spielt man da Bin nach bereit. den drei, vier Stunden entweder direkt nochmal ein anderes Spiel. Höre. Ist in nochmal Arbeit. zwei, drei Stündchen oder nochmal eine Stunde, eine Stunde oder zwei. Wird gemacht. Oder man startet einfach eine andere Mod und muss da erst wieder reinkommen und dann spielt man am nächsten Tag nochmal eine andere Mod und dann spielst du das Original-Emergency am nächsten Tag oder dann drei, vier Stunden am Abend vielleicht nochmal am nächsten Tag und äh, dann kommst du einfach irgendwann durcheinander oder spielst noch Fire Commander nebenbei, ja, dann da hast du ein ähnliches Spiel mit vier verschiedenen Funktionen quasi am Ende wo du einfach fünf, sechs Stunden oder insgesamt sieben, acht Stunden an zwei, drei Tagen gespielt hast und dann kommst du wieder zurück zur Lüdenscheid Mod Verstand. und dann ist wieder alles quasi fast neu für dich. Weil du einfach so viel anderes zwischendrin wieder gespielt hast. Okay, bin bereit. Kein Problem. Da kommt man dann einfach durcheinander irgendwann. Genauso mit der, mit der Map jetzt wieder. Ich hatte dem Letz oder in den letzten Folgen sehr viel Linsing gespielt. Super dann hatten wir im Livestream wieder auch Linsing gespielt, dann nur kurz hier Lüdenscheid. Das ist dann für mich wieder wie neu. Das ist für mich dann wieder fast wie neu. Ähm, hab eben auch erst wieder ein bisschen gebraucht in der Aufnahme, die ich gelöscht habe, bis ich wieder richtig drinne war hier und gewusst habe, wo welche Feuerwache ist. Ich meine, ich muss zwar trotzdem noch nachgucken ab und zu, weil ich einfach wieder durcheinander komme. Aber. Bin bereit. Man kommt schon immer wieder rein. Man braucht halt manchmal erstmal so eine halbe Stunde, Stunde, bis man wieder drinne ist. Ja. 
Aber gibt ja Schlimmeres. Ja, bin dabei. Höre. Verstanden. Was geht's? So, da fährt der Notarzt mit. Hier würde ich den auch einfach gerade mal mit reinschicken, oder? Was haben wir denn da? Schädelbasisbruch, ja, da wäre mir Notarztbegleitung eigentlich ganz lieb. Ja, sofort. Schicken wir gerade mit. Da sind die schon mal auf dem Weg. Der andere Rettungswagen braucht noch ein bisschen. Können wir auch losschicken. Ja, soweit so gut. Ich gehe mal auf eine Stufe 3. Will mal ein bisschen Action haben. Ein bisschen was zu tun. <lacht> Ist ja momentan noch recht gechillt. Ja, und da kommt direkt mal ein Krankentransport rein. Vom Krankenhaus bestimmt wieder zum Krankenhaus. Ich mache mal die Sonderrechte weg. Brauchen wir nicht unbedingt. Da hatten wir ja schon öfters den Fall gehabt, dass tatsächlich dann vom Krankenhaus die Fahrt ging bis zum Krankenhaus. Erwarte Befehle. So, den Einsatz hatten wir auch schon tierisch häufig gehabt, muss man sagen. Ich weiß noch nicht, wie lange ich noch Lüdenscheid-Modifikation spiele. Kann ich ehrlich gesagt noch gar nicht sagen. Weil ähm, wir haben jetzt schon sehr vieles gesehen. Immer das Gleiche ist halt dann auch wieder irgendwann langweilig. Das heißt, ich werde wahrscheinlich dann auch irgendwann mit Lüdenscheid mal pausieren. Vielleicht spielen wir dann wieder mal ein bisschen Wuppertal. Oder ich mache halt erstmal nur die Emergency-Kampagne, weil... Zweimal Emergency ist halt auch schwierig, weil es gibt ja natürlich auch viele Leute, die mögen keine Emergency. Ganz klar. Und ich bringe momentan zwei Folgen Emergency am Tag. Das ist halt für die Leute dann überhaupt nichts. Notruf. Brandausbruch. Muss ich mal schauen, wie es macht. Löschen Sie alle Brände und kümmern Sie sich um alle weiteren Schäden. So, ein Brand. Ein Baumbrand. Ich, ich würde mal zwei Fahrzeuge hinschicken. Machen wir es einfach mal so. Ähm, genau. Ja, passt. Ist abgeschlossen, der Einsatz. Das ist auch abgeschlossen. Ich muss halt immer mal gucken, welche Fahrzeuge hier noch unterwegs sind, welche nicht. Da wurde mir auch im Livestream ein netter Tipp gegeben. Da kann man quasi sehen, welchen Status die Fahrzeuge hat. Und dann kann man einfach draufklicken. Und dann sieht man, wo die gerade rumstehen. Das ist eine ganz coole Sache. Das ist eine ganz coole Sache. Ja, der Streifenwagen ist irgendwo im Nirgendwo. <lacht> Sehr schön. So, die sind auf dem Weg ins Krankenhaus. Dann haben wir hier den KTW rumstehen. Den müssen wir auch mal langsam abarbeiten. Ja, das war so klar. Deswegen habe ich zwei Fahrzeuge geschickt. Das war so klar. Dass das sich so schnell ausbreitet. Ja, zu Befehl. Solange nicht die Gebäude brennen, ist mir das eigentlich komplett wurscht, dass sich es gerade hier vorne so ausbreitet. Aber die sollen halt nicht brennen. Das wäre mir ganz lieb. Ganz Was wichtig. Zu Befehl. So, damit wir die Flammen vom Gebäude weghalten können, durch den Verteiler da hinten setzen. Oh, jetzt brennen da schon die Mülltonnen. Ich krieg langsam Angst ums Gebäude. Ich krieg ja. langsam Angst ums Gebäude. So, das Fahrzeug ist nur mit vier Leuten besetzt. Wird erledigt. Das ist nicht so schön. Erwarte Befehle. Jawohl. Das ist Bin nicht so schön. Sofort. Hier machen wir das gleiche Prinzip. Verteiler dahin, dann löschen die automatisch hier so in den Bogen Richtung Straße. Eine ist Person ist zusammengebrochen. Sie muss versorgt Hypertensive und Krise. Werden. Notarzt, Rettungswagen kommen. Ja. Läuft doch nach, nach Plan. Läuft nach Plan. Dann halten die nämlich die Flammen automatisch vom Gebäude weg, wenn man die da hinten platziert. Erwarte Befehle. Äh, Wasserversorgung fehlt noch. Ist in Arbeit. Einer kann schon mal löschen, der andere kann die Wasserversorgung aufbauen. Ja, sehr gut. Sehr gut. Der Plan hat funktioniert, würde ich sagen. Der Plan hat funktioniert. Achtung, Taschendiebstahl. Hör auf zu reden, ich will ein Foto machen. Ich brauche ein Foto. Hör auf zu reden. Geh weg, raus aus dem Bild. Fein. So, dann. Versuchen wir mal, die Person wieder einzufangen. Ich habe jetzt noch keine Streifenwagen losgeschickt. Das könnte zum Problem werden. Tollwütiger Hund könnte auch zum Problem werden, weil ich, wie gesagt, noch keine Polizisten hier unterwegs habe. Aber ich musste wegen der großen Map die Anzahl der Bürger sowieso reduzieren. 
Da wird der Hund wahrscheinlich nicht ganz so viele Personen finden, die er fressen kann. Bin bereit. Bin dabei. So, der Rettungswagen lässt noch auf sich warten. Der KTW-Transport ja, wäre dann soweit. Gerade einsteigen lassen und wegschicken. Böser Hund. Ganz böser Hund. Da ist der Rettungswagen sehr schön. Erwarte Befehle. Bin bereit. Bin ja, bereit. übrigens spielen wir gerade nicht auf den Ultra-Einstellungen, sondern nur auf Hoch, weil, wie gesagt, mehr Probleme sonst. In einem Müllbehälter. Ein Brandausbruch. Löschen Sie alle Brände. Auch eine unangenehme Stelle, wenn ich so sagen darf. Da wird fleißig behandelt. Da habe ich die Polizei irgendwo hingeschickt. Hier unten. Die ist aber noch verdammt weit weg. Ich glaube, das passt nicht. Ja, ähm, habe ich den Streifenwagen hierhin geschickt? Okay, ja. Ich weiß auch warum. Weil ich gedacht habe, der dabei. Hund läuft vielleicht die Richtung. Was gibt's? Jawohl. Ist in Arbeit. Alles klar. Bin dabei. Erwarte Befehle. Sofort. Okay, der Hund wehrt sich gar nicht. Alles klar. Gut, Rettungswagen plus Notarzt bitte. Und wir brauchen noch die Stadtreinigung, genau. Können wir hier parken. So, dann lassen wir die gerade mal auf Streife gehen. Die lassen wir auch auf Streife gehen. Da machen wir gerade einfach nur einen Schnellangriff. Die sind auf dem Weg. Da ist fertig behandelt. Der rennt noch fleißig durch die Gegend. Wo habe ich denn den Streifenwagen hingeschickt? Da. Ist gar nicht so weit weg. Der ist schon wieder erschöpft, der Arme. Der arme Kerl ist schon wieder erschöpft. Sofort. Höre, wird erledigt. Na komm, geht mal ein bisschen laufen. Ja, wird erledigt. Wird der ist ja gleich eh schon wieder erschöpft, also alles gut. Gar kein Thema. Das läuft. Das läuft. Höre, ist in Arbeit. Höre, kein Problem. Das läuft auch. Ja. Okay, Rettungswagen ist da. Bin bereit. Jawohl. Bin bereit. Eine Person ist zusammengebrochen. Sie muss versorgt und abtransportiert werden. Eine Person ist zusammengebrochen. Mit gebrochenem Bein. Ja, was sonst? Parken wir hier drüben. Da ist gerade ein bisschen voll und hier müsste ich wieder in der Kreuzung stehen. Also machen wir so. Bin bereit. So, die sind Was auch fertig. Die fahren mit Blau ins Krankenhaus. Sehr schön. Stadtreinigung ist auch schon da, Notarzt wäre auch ja, da, aber brauchen wir gar nicht. Offene Bisswunden, Muskeln und Nervengewebe zerfetzt. Oh, das klingt, klingt lecker. Dabei. Erwarte Befehle. So, dann Kein rollen wir den Hund gerade mal weg. Oh, die haben ja auch Erwarte so eine Matrix Befehle. da oben drauf. Oder so eine okay. Anzeige. Was geht's? Funktioniert die? Ja klar, sehr cool. Sehr cool. Was gibt's? Notarzt haben wir jetzt nicht wirklich gebraucht, okay. aber bereit. vielleicht brauchen wir für den Transport noch, aber ich denke Jawohl. mal nicht. Ich lasse ihn gerade nochmal kurz da. Was gibt's? Wird erledigt. Ja. So, Stadtreinigung ist auch wieder weggefahren. Das haben wir auch erledigt. Ja, die sind auch noch unterwegs. Die sind unterwegs. Das läuft so weit. Da können wir hier gerade ein bisschen zugucken. Wobei, wie schaut es da aus? Ja, dauert auch noch ein bisschen. Dann gucken wir hier gerade mal zu. Bin bereit. Alles klar. Weil wir können gerade mal auf Einsatzstufe 4 gehen. Wir gönnen heute mal richtig. <lacht> es wird bestimmt gleich noch richtig was Ätzendes kommen. Ich bin ganz sicher. Bin ich mir ganz sicher. TH2. Okay. Unfall auf Baustelle. Lage unklar. Ja, kleines Gerüst umgefallen. Ist doch halb so wild. 
Halb so wild. Haben, wo haben wir denn hier die Einfahrt? Da kommen wir wahrscheinlich durch. So, das ist doch halb so wild. Was gibt's? Wird erledigt. Also, das haben wir abgeschlossen. Das haben wir abgeschlossen. Wir haben aber irgendwo noch einen Notarzt, glaube ich, jetzt rumstehen. Machen wir es mal so. Gehen wir mal auf Rettungsdienst. Das sind alle Einheiten, die wir gerade unter, äh, unterwegs tatsächlich haben. Jawohl. Die sind gerade alle im Einsatz. Einiges. Berufsfeuerwehr geht gerade. Da haben wir hier aber noch ein Fahrzeug Alles rumstehen klar. und da ein Fahrzeug Kein rumstehen. Problem. Freiwillige Feuerwehr haben wir keine unterwegs. Polizei haben wir unterwegs. Die sind hier auf Streife, die sind auf Streife. Stadtreinigung zählt auch dazu und die sind auch auf Streife. So weit, so gut. So weit, so gut. Ja, kommt doch schon das erste Fahrzeug. Ja. Sehr schön. Okay. Bin dabei. Erwarte Befehle. Ja? ja, die Rettungswagen haben eindeutig gewonnen. Die Rettungswagen haben gewonnen. Ursache unbekannt. Löschen Sie alle Brände und kümmern Sie Alles sich klar. um alle weiteren Schäden. Oh, unangenehme Position. Sehr unangenehme Position. Ich weiß jetzt nicht, ob die hier lang fahren können. Wir probieren es auf jeden Fall mal. Das eine LF parken wir mal hier und das TLF, GTLF parken wir mal hier. F1 Buschbrand haben wir. Da wird Notarzt benötigt. Notarzt Bin ist bereit. auch jetzt schon da. Sofort. Notarzt ist schon da. Bin bereit. Höre. Was hat der Gute denn? Innere Blutung. Aua. Gebrochener Arm. Gebrochener Arm ist schnell erledigt. Ist nicht so wild. Aber innere Blutungen sind heftig. Höre. Kein Problem. So. Können wir auch abhaken. Krankentransport ist immer noch unterwegs, aber das dauert mal schon ein bisschen länger. Was geht's? So, die eine Person können wir dann quasi schon wegbringen. Und die andere Person, ja, dauert wohl noch ein bisschen mit der Behandlung. Den Notarzt können wir eigentlich abbestellen, würde ich sagen. Ich weiß nicht, welcher da kommt. Er. Er ist da. Okay. <lacht> okay. Das kann spannend werden. Das kann tatsächlich spannend werden. Ich hoffe, die Feuerwehr ist schnell. Ja. Sieht gut aus. Was geht? Sofort. Da kommt sie angefahren. Okay. Ich hoffe, die fahren jetzt hier den Feldweg rein. Nicht, dass es irgendwie da Probleme gibt. Ja? Das ist nicht das Fahrzeug. Das ist das andere Fahrzeug. Okay, ihr wolltet nicht da vorne reinfahren. Okay. Jeder, wie er mag. Sind aber auch nur mit vier Alles Leuten klar. besetzt. Das ist natürlich wieder schwer. Ein Passant wurde Was von einem gibt's? Fahrzeug angefahren und verletzt. Der Fahrer des Fahrzeugs scheint ebenfalls verletzt zu sein und kann offenbar nicht aus eigener Super Kraft fehl. aus seinem Wagen aussteigen. Kümmern Sie sich darum. Orientieren Sie sich dazu an Ihrer Aufgabenliste. TH1 Fußgänger, ja, das habe Tulle, das habe Klo, das habe Klo. Es ist wieder soweit. Ähm, ja, komm, wir machen es mal. Oder machen wir es nicht so? Machen wir es so? Na komm, wir rufen mal nur den Rüstwagen. Wir brauchen nichts weiteres hier. Wir brauchen noch einen Rettungswagen plus einen Notarzt. Und ähm, das war's. Mehr brauchen wir, glaube ich, nicht. Es war immer ein Rettungswagen, soweit ich weiß. Eine Person muss befreit werden. Und ansonsten, wobei Polizei brauchen wir noch, weil wir ähm, die Fahrzeuge abschleppen müssen. Beziehungsweise das Dixie klo Okay, das andere Fahrzeug ist da, kommt gerade angefahren. Kann eigentlich direkt hier stehen bleiben. Und kann mal mitlöschen. Das GTLF. Erwarte Befehle. Das dritte Fahrzeug lässt auf sich warten. Okay, Notarzt wäre schon da. Das war flott. Auf jeden Fall. Ja, sofort. 
Ja, ich habe jetzt einfach mal den Rüstwagen gerufen, weil der Rüstwagen, wir haben den leider ziemlich selten im Einsatz. Ja, und ich finde den eigentlich voll dabei. cool. Bin bereit. Ist okay, die freiwillige Feuerwehr ist auch da. Ja? Die Verstärkung Verstanden. ist da, sehr schön. Wird erledigt. Ich denke mal, Schnellangriff wird reichen. Da kommt der Rüstwagen. Das ist eigentlich voll cool. Ja. Ich mag Super den. Fehl. So, die Lampe ja. wird jetzt erstmal ausgefahren. Wird gemacht. Sogar nur mit zwei Leuten besetzt. Ja. So. Alles klar. Höre. Ja. Was geht's? Zu Befehl. Erwarte, Wir können aber auch schon mal einen Abschlepper besorgen. Was geht's? Blaulicht aus, Umfeldbeleuchtung an, Heckwarner einfach an. Zu Befehl. So, Fotostunde. <lacht> ah, ich würde gerne noch so ein bisschen drehen. Na, so. Ah, vielleicht noch ein Stück hoch. So, schönes Foto. So, haben wir das auch geschafft? Dann zoome ich mal wieder raus. So, perfekt. Ja gut, dann kümmere ich mich auch mal hier drum. Erwarte Befehle. Ähm, ist da keiner? Was? Höre. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. Ich kann da niemand befreien. Warum? Höre. Okay. Warum? Erwarte Befehle. Person mit Rettungsschere befreien. Wir haben die Rettungsschere. Höre. Gerade in der Hand. Ich hole nochmal ein HLF her. Mal gucken, ob es mit denen funktioniert. Wir probieren es mal. Höre. Bin dabei. Meine verletzte Person gibt's. Die müsste im dixie klo sein. Das Fahrzeug konnte man schon abschleppen lassen, aber ich kann gar nichts... Nirgendwo die Rettungsschere benutzen. Das ist merkwürdig gerade. Das ist merkwürdig. Ähm, wir probieren es mal mit dem HLF. Gucken dann nochmal. Bin bereit. Ich kann hier auch keinen weiteren Abschlepper rufen, also... Irgendwo hakt's da. Irgendwo hakt's da. So, Berufsfeuerwehr. Ihr könnt wegfahren. Eins ist erledigt, kann wegfahren, kann auch wieder zurückfahren. So, das HLF rückt gerade aus Richtung Verkehrsunfall. Der erste Abschlepper ist auch schon da. Warum funktioniert das nicht? Das Problem hatte ich noch nie gehabt, also das wundert mich gerade ein bisschen. Was gibt's? Da ist auch schon das HLF. Ist in Arbeit. Wir parken mal auf der Gleise, weil es fährt hier gerade eh keine Straßenbahn entlang. Jawohl. Bin bereit. Was geht's? Höre. Nee, ich habe das Gefühl, der Einsatz geht irgendwie Was nicht. Gibt's? Ich weiß nicht warum. Ja. Müssen wir es irgendwie ablöschen, obwohl es brennt ja nicht, aber Was gibt's? ich kann auch hier mit dem HLF Bin die Rettungsschere bereit. nicht benutzen. Was hm, ich bin überfragt. Was gibt's? Er löscht. Tatsächlich, die Toilette hat gebrannt. Bin bereit. Alles klar. <lacht> Habe ich mir fast gedacht, weil dieser grüne Ball, also da war ja so ein Balken und der grüne Balken, der hat ein bisschen was gefehlt. Aber was gibt's? Ja, was gibt's? merkwürdig, <lacht> weil man keine Flammen gesehen hat, nix. Da stand brennende Löschen anscheinend, habe ich aber wieder überlesen gehabt, weil eigentlich kenne ich den Einsatz und da brauche ich das nicht nochmal nachlesen, aber das ist merkwürdig. Ja, naja, egal. Wir haben es geschafft. Ach, Entschuldigung, ich bin immer noch leicht verschnupft. Immer noch. Erwarte Befehle. Ja. Sofort. Bin bereit. Höre. Ist in Arbeit. Bin bereit. Okay. Ähm, nicht verarzen, ja. sondern Abschlepper rufen, bitte. Wird nicht, erledigt. dass das irgendwie falsch verstanden wurde. Was geht zu Befehl? Erwarte Befehle. Notarzt, lass Sofort. mal mitfahren. Bin Müssten bereit. ja die inneren Blutungen sein, genau. Genau. Dann lassen wir den Notarzt begleiten. 
Polizei müsste jetzt auch einen Abschlepper bestellt haben, also lasse ich die gerade mal zurückfahren oder wegfahren. Das sieht nicht gut aus. Hier in Blutung. Das sieht echt nicht gut aus. Na, schauen wir mal, dass wir das so schnell wie möglich die Person ins Krankenhaus kriegen. Genauso wie hier in dem Fall. Aber da kann ich schon nichts mehr machen. Die sind schon auf dem Weg ins Krankenhaus. Wir sehen es alle. <lacht> Anscheinend wird der Patient noch im Rettungswagen vorbereitet für den Transport. Aber jetzt passt's. Ja, dann fahren sie beide. Oh, die Baustellmarkierung mitgenommen. Nicht gut. Muss nicht sein. Ja, dann sind wir nach dem Einsatz durch. Ich lasse mal die Zeit, glaube ich, ein bisschen schneller laufen. Ja, war eigentlich recht entspannt. Also wir hatten Situationen, da hätte es bös schief gehen können. Diverse Brände, die hätten sich gut ausbreiten können. Da waren wir aber zum Glück immer schnell genug da. Ansonsten, ja, der Einsatz, ich habe gedacht, der funktioniert nicht, weil ich habe keine Flammen gesehen. Alles klar. Bin bereit. Sofort. Aber wir kriegen doch irgendwie alles hin. So, Notarzt kann auch mal mitfahren. Ja, sofort. Es sieht süß aus, wenn er so rennt, wenn die Zeit schnell läuft. So, lieber Abschlepper, könntest du bitte? Ich benutze mal die Lustig-Taste. Und fahre den mal selber näher dran. Wow. Entschuldigung, Unfall gebaut. Ich drücke nochmal Taste L. In Ordnung. Habe ich den jetzt im Notarzt festgebackt? Kein Problem. <lacht> Zum Glück nicht. Das geht's. Kein Problem. Okay. Mit Blaulich ab ins Krankenhaus. Höre. Er will echt nicht. Ist in Arbeit. Komm. Wird erledigt. Nee, bleib doch so stehen. Komm, ich fahr dich mal rückwärts. Ich fahr dich mal rückwärts. So. Jetzt einfach. Sofort. <lacht> genau so. Jawohl, sehr schön. Ja gut, dann haben wir das tatsächlich auch komplett abgeschlossen. Dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auch dem Discord-Server beitreten. Würde mich sehr freuen. Und gerne auch den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.